Nieuwe Technische Wetenschappen graad 10. Ons gaan nou kyk na mechanische energie die tweede deel. Nou in die eerste deel het ons bykie kennis gemaakt met uh, gravitatie, potentiële energie, as ook met kinetische energie en nou gaan ons bykie kyk en ons gaan die twee nou saamgooi en ons gaan nou mechanische energie probleme doen. Goed, so waarna ons kyk is oefening 16 in jou handboek, dat is 157 tot 159 en ons begin so met daar met nummer 1. Goed, nummer 1 sê vir jou blompoot, val, val van een woonstel op balkon af, die hoogte van die balkon boek aan die grond is 20 meter en die massa van die blompoot is 2 kilogram. Genoreer licht weerstand. So ons gaan hier een klein sketsie so teken. Hier is nou die woonstelblok. Goed, nou hier is die balkon en dan hier soos die blompot. Goed, so daar is my hoogte van die blompot op die balkon, 20 meter en die blompot self het een massa van 2 kg. 1.1 vraag vir jou, die blompot sy potentiële energie voor dit begin val het. Goed, so jy weet enig iets wat hoogte het besit een gravitatie potentiële energie. Goed, so dit is net een kwestie van invervang. Goed, jy weet die massa is 2 kg. G is altijd een constante. Gravitatie versnelling is 9,8. En my hoogte is 20 meter boor die grond. En dit geef jy totaal van 392 joule. As jy om so uitwerk. Weg. Hopelijk het jy die somme nou eers uitgewerkt voordat jy hulle nou merk. 1.2 1.2 gaan ek hier doen. Goed, die blompotse kinetische energie net voordat die grond tref. Goed, so jy weet volgens my mechanische energie se wet is dat die potentiële energie wat hier die blompot boe het is gelijk aan die kinetische energie wat hierdie blompot onder het. Want, soos wat sy hoogte afneem, neem my snelheid toe. Soos my, my potentiële energie neem af, maar my kinetische energie neem toe. So my potentiële energie boe is gelijk aan my kinetische, kinetische energie onder. En dit is gelijk aan 392 Joule. Dit is my mechanische energie. Um, sy wet is dat my energie, mechanische energie bly constant rechtdeur. Goed, so ek het nou EK is so, kinetische energie is gelijk aan die helfte en vier kwadraat, my kinetische energie is soos 392, is gelijk aan die helfte van die massa, is 2, maar met vier kwadraat. 392 is gelijk aan, half maal met 2 is 1, soos vier kwadraat, de V is gelijk aan die vierkantswortel van 392. So 392 se vierkantswortel geef my 19,79 meter per seconde. Dit is die snelheid eindelijk waarmee hy die grond tref, net voordat hy die grond tref. So hy tref die grond in een snelheid van 19,79 meter per seconde. Goed, dan vraag hulle 1.3 nou 1.2 en 1.3 het ons nou eindelijk saam gedoen hier so het ons eindelijk 1.3 gedoen 1.2 was gewees hulle vraag die blompotse kinetische energie net voordat die grond tref dit is 392 joule en dan 1.3 vraag hulle vir jou die spoed waar die nie blomp voor die grond tref dit is dan met ander woorde 19,79 meter per seconde Goed, 1.4 vir alle vir jou, die mechanische energie van die blompot, net voordat dit val. Nou, my mechanische energie boe, my mechanische energie is gelijk aan my kinetische energie, plus my potentiële energie. Goed, hulle sê net voordat die blompot val. Met ander woorde, ek het boe, het ek kinetische energie van 0, want hy staan stil, so V is gelijk aan 0, plus my potentiële energie is 300. 
2 in een dag. En dit geeft vir my, my mechanische energie is gelijk aan 392 Joule. Goed, nummer 2. Er mali klim op een stoel en lig haar teddybeer met een massa van 0,4 kg tot bij een hoogte boek aan die grond. En hierdie hoogte is onbekend. Zij laat vallen haar teddybeer vanaf hoogte A. Die spoed net voor haar die grond tref is 4,7 meter per seconde. Weg, dus baie keer um, net makkelijker om net die scenario eerst te teken voordat jy die som doen. Goed, so nie, hoe het ons die scenario gegeven geteken? Daar is er Mali wat op een stoel staan. Die hoogte wat sy die teddybeer nou ook in die grond houdt is onbekend, maar dit sê vir jou die snelheid net voordat hy die grond tref is 4,7 meter per seconde. Ons weet die massa is van die teddybeer is 0,4 kilogram en ons weet G is altijd een constante. Hij is altijd 9,8 meter per seconde tot die mag minus 2, dus gravitatieversnelling hier op aarde, gravitatieversnelling verander of verschil van planeet tot planeet, hier op planeet aarde is het 9,8 meter per seconde. Goed, type energie het die teddy beer gewen toe dit boopbehoogte van haar gehou is as hy hoogte het dan het ons gravitatie potentiële energie gravitatie potentiële energie Twee punt twee. wat is die grootte van die versnelling van die teddy beer die oomlik toe dit begin val het Ons weet het hier op aarde is het altijd diezelfde. enige plek hier op aarde 9,8 meter per seconde tot die mag minus 2. 2.3 Breken die kinetische energie van die teddybeer net voordat dit die grond tref. Goed, so hulle soek die kinetische energie. Kinetische energie is gelijk aan die helfte massa maal met my snelheid kwadraat. Hulle het klaf my die snelheid gegeen. So ek gaan dit net al aanvervang, die helfte van die massa, 0,4, snelheid kwadraat, 4,7 tot die mag 2, en as jy dit met mekaar vermenigvuldig, ek werk gewoonlik van rechts na links, 4,7 kwadraat, maal met 0,4, maal met 0,5, of gedeeld door 2, en dit geef my 4,42 joule. Goed, 2.4 Bereken vanaf watter hoogte die teddybeer laat val is. Nou, om die hoogte te kry, moet jy weet wat is die potentiële energie boe. Goed, so my potentiële energie boe is gelijk aan my kinetische energie onder. Wat was my kinetische energie onder? Dit was gelijk aan 4,42 Joule. So ek kan sê my potentiële energie boe is gelijk aan MGH. So 4,42 is gelijk aan die massa van die teddybeer. 0,4 G is 9,8 maal met my hoogte. So ek deel wat voor aan my hoogte staan. So as ek 0,4 maal met 9,8 dan is dit 3,92 ek skiet nou half een stap hier so so ek hoop jy jy gaan dit nou ten volle uitskryf goed so my hoogte is dan met ander woorde 4,42 gedeeld hier 3,92 dit geef my 1,13 meter goed 2,5 bereken die mechanische energie van die teddybeer op hoogte A. Hier wordt my mechanische energie 
is gelijk aan mijn potentiële energie plus mijn kinetische energie, wat niet verandert nie, en dit is gelijk aan 4,42 Joule. Mijn mechanische energie blijft constant volgens die definitie. Ah, dat is nummer 2, hoop dat jy het hom ook krijgt. Dat is die type goed wat je natuurlijk gaan kry nie toe sy examen. Ah, baie makkelijk eindelijk. Goed, nummer 3. Ashley met een massa van 45 kg ski vanuit rus tegen een wrijwingloos helling af. Zij heeft een potentiële energie van 84.000 joule bij die boerpunt. Goed, zo is zo. Zij ski tegen een helling af. Goed, zo is nou die boer. Zij is nou iets op skis. Goed, en zij ski nou hier af. Daar is een daar boe. Dit is de hoogte. En die hoogte is zelf voor ons. Um, is. Ons weet niet. Ons weet niet, zij heeft een massa van 45 kilogram. En zij heeft een potentiële energie van 84.000 joule. Goed, bereken die werkkale hoogte van die helling. Goed, so ek weet die potentiële energie. Ons noem maar hier. My potentiële, gravitatie potentiële energie boe is gelijk aan MGH. Goed, so hulle wil weet wat is die werkkale hoogte. So hulle wil weet wat is hierdie. Goed, so ek het 84.000. Dat is gelijk aan die massa, is 45, dus wat is die weeg? G is 9,8, maal met die hoogte. Goed, so 45 maal met 9,8 keer 4, 441, ek gaan die stap skiep. 441, en wat ek, ek wil alleen krijg so, so wat ek hier doen, moet ek hier ook doen, ek moet hier deel met 441. So my hoogte is gelijk aan 84.000 gedeeld door 441. En dit geeft mij 190,47 meter. Goed, 3.2. Breken die grootte van Ashley's mechanische energie half bad die in die aling. Goed, so onthou wat ons gesê het, half bad die in die aling, dit is wanneer my snelheid toeneem, kom ons sê daar, daar is half pad. Op hierdie, um, op hierdie punt daar so, neem my snelheid toe, en my hoogte neem af. So my kinetische energie neem toe, en my potentiële energie neem af. Maar, maak die saak, hoe hierdie ene toe neem, daar en af neem nie. My mechanische energie bly constant. So half pad hier so, sal my mechanische energie ook wees. 84.000 Joule. Goed, want die afname, my, kinet, my toename en my kinetische energie, um, kanseleer my afname en my potentiële energie uit, en dit sal gelijkstaande wees aan, as ek die twee van mekaar tel daar, sal het gelijkstaande wees aan, 84.000 Joule. Echt, dus nummer 3. Ons kijk naar nummer 4. Goed, een halfkorrel met een massa van 8,5 gram. Op een hoogte van 30 meter is die snelheid van die halfkorrel 3,5 meter per seconde. Bereken die halfkorrelse potentiële energie. Goed, potentiële energie is gelijk aan MGH. Raar, so nou hier so moet jy pas op. Hierdie massa van hierdie alcohol is 8,5 gram. Dan is werk altijd een kilogram, als ons werk met energie. So hierdie ene moet ons eerst deel met de 1000. G 
hier is altijd 9,8 en die hoogte van hierdie halkorrel is 30 meter. Goed, so 8,5 gedeeld door 1000, dit geef my 0,0085 maal met 9,8 maal met 30 en dit geef my totaal van 2,499 joule. Goed, wat is die kinetische energie? Nou, bij specifieke hoogte sê dit vir ons besit die alkorrel een snelheid van 3.5 meter per seconde. So my kinetische energie is like aan die helft van die massa maal met 4 kwadraat. Die helft van die massa 0,0085 en hy het een massa van 3,5 meter per seconde. Goed, so 3,5 kwadraat maal met 0,0085 maal met 0,5 dit geef my totaal van 0,052 joule. Op een specifieke hoogte. Goed, wat is die mechanische energie? En dit is waarna ek verwijs het in die vorige vraag. My mechanische energie op die specifieke hoogte is gelijk aan my potentiële energie plus my kinetische energie. My potentiële energie is 2,5 plus 0,052 en dit geef my een totaal van 2,552 joule. Raag. Nou vraag ek jou die snelheid waarmee die halkorrel die grond tref. Gaan om nie so doen. 2,4. Goed. So die snelheid waarmee die halkorrel die grond tref. My kinetische energie is gelijk aan die helfte m v kwadraat. So wat is my kinetische energie onder, net voordat hy die grond tref? Goed, dit sal gelijk staan en wees aan 2,552 joule. Nou, my mechanische energie bly constant. En as ek op die specifieke hoogte mechanische energie het van 2,552 joule, onder, net voordat hy die die grond tref, is my gravitasiepotentiële energie nul, want ek het nie meer hoogte nie, maak het een maximum snelheid. En dit sal gelijk wees aan 2,552 joule. Die selfde met die halkorrel net voordat hy begin val het. Ek het een maximum hoogte, maak het een snelheid van nul. En dan sal my potentiële energie boe ook 2,552 joule wees helfte maal met 0,0085 v kwadraat. Goed, so, nou het ons hierdie scenario, nou die helfte van 0,0085 Goed, so dit geef my 0,00 4,2,5 v kwadraat dit is gelijk aan 2,5,5,2 goed, so nou deel ek hier so met 0,0,0,4,2,5 goed, so v kwadraat is gelijk aan 2,5,5,2 gedeel door 0,0,0,4,2,5 is van een stel om vir jou antwoord te gee van 12,24 goed en nou wil ek weet wat is V so die vierkans wortel van 12,24 en dit gaan vir jou antwoord te gee van 3,5 meter per seconde Goed, laat weet maar.
maar as jy nie die sal handwoord kry as ek nie maak, is oortuig daarvan dat dit korek is. Goed, en natuurlijk val hier die halkorrel afwaard. Goed, ek wil jou net gaan getrugvat hier so, um, wou sê iets is nie vir my, klink nie recht nie, so ek het nou verkeer, of ek het een fout gemaakt hier, 2,552 gedeeld door 0,00425 geef my, 600,47, dan die vierkantsvoortel van 600,47 geef jou, 24,5 meter per seconde, goed, en dis die correcte antwoord, natuurlijk afwaarts, ek het nog nooit van al korrel gehoor wat opwaarts val nie, so hy tref die aarde tegen een spoed van 24,5 meter per seconde. Goed, so dit bring ons dan aan die einde van die oefening. Goed, die volgende afdeling wat ons sal doen, sal gaan oor chemie, en ons sal die momente bykie uitstel vir die laaste, so ons sal Die volgende ene wat ons sal doen is chemie. Goed, gaan weer dier die oefening, is makkelijke punt in examen, so sorg dat jy 100% krijg vir die afdeling in die examen en die toetse. Sien jy in die volgende video.